Good morning students. This is Professor Arun Ged here, BLE College Jamkandi. Today I would like to explain the accounting theory case studies of Rani Chandama University. So let us go through 2017 question paper in brief. So what they will ask? Explain the principles and postulates applicable to following uh, informations. Here there is a first question is that assets are always equal to liability plus capital. What they try to say that? Assets are always equal to liability plus capital. Means, ask you, whenever you get some money, you have to pay it. For example, assets ten lakh, it means just equal to the liability, kuda ten lakh. And we have to understand which principle or postulate is applicable to this particular concept. And the assets yes, it means just in every case liability. So according to this uh, question, so the answer should be dual aspect principle. Dual. Aspect principle. What is the dual aspect principle? Kanada liye na taranda. Dwi namuda tatwa ant karito. Dwi namuda tatwa. So what is that dual aspect principle? So every accounting has a double accounting system. Ana two effect er thi. Every accounting transaction ke two effect er thi. Means if you have to write the assets, the similarly liability should be there. So every accounting concept has two effects. That states the dual aspect. प्रिंसिपल अथवा इन सिंपल वर्ड्स डबल अकाउंटिंग सिस्टम अंत करितों सो डबल अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई आवर दे आगे दे आवर करे ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ही सो असेंस इज़ इक्वल टू लायबिलिटी व्हिच कंसेप्ट इज़ अप्लिकेबल और प्रिंसिपल इज़ अप्लिकेबल ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल द्वी नमूदा त using his surplus fund in the hand of 1 lakh rupees. Ramesh is a non-business business expenses in his personal expenses of 1 lakh rupees. So he made a non-business investment. So what concept is applicable here? Entity principle. So entity principle. Astitvada tatvo anvaya maguttha de. Now the question is arise. What is entity? प्रिंसिपल एंटिटी अंदर ये नो बिजनेस इज सेपरेट एंड मेंबर्स आर सेपरेट मेंबर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डेट और क्रेडिट ऑफ़ अ कंपनी अंत करी तो नो सो इली मेंबर है वेरे इधर तरह कंपनी ने वेरे रहता अंदर ऑलरेडी ही इज़ यूजिंग वन लैक ऑन इज़ ओन इंटरेस्ट अंदर द अमाउंट व्हिच इज़ बिलोंग्स आवान के संबंध में पढ़ते हैं, तो आवाम बेरे करें अदना इन्वेस्टमेंट मार बो दो, अंदर ये नंतर बेरे को करेंगे यार, हियर एंटिटी कंसेप्ट इज़ अप्लिकेबल, दैट वन लाख रुपी इज़ ट्रीटेड एस हिज पर्सनल ड्राइंग्स, दैट वन लाख रुपी इज़ ट्रीटेड एस हिज पर्सनल ड्राइंग्स, ही मे इन्वेस्ट आ वन लाख रुपी नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट होते थे वे वो बिजनेस को और कुछ संबंध नहीं ला मत आ अमाउंट तो कंपनी डाल ला दो आ अमाउंट यार दर्द रहे आ पर्टिकुलर व्यक्ति दर्द रहे हंगा आगे आवाह बेकार दल या तो ना इन्वेस्टमेंट मार बोल आ अधिकार हो गए रहते सो ही कैन इन्वेस्ट एनीवेयर so entity, it is treated as his personal drawings. Next question, question number three. Mr. Shankar paid tax one lakh rupees, donation fifty thousand and charity twenty five thousand. Shankar no, teri ke na one lakh rupee kota na, deni ke na, madhi thana, mile daan vanna madan roka. So ille question no remain question ye nite explain the principle and postulate of the other. ये तो प्रिंसिपल वो आगे निकला, पोस्टलेट वो आगे निकला। मत ये न अप्लाई आगे था। दिस इज कॉल्ड एस अप्रोच। ये तो वन तो अप्रोच अप्लाई आगे था। या वो अप्रोच है ना सोशियल वेलफेयर अप्रोच चंद करेगा ना। सो या वो अप्रोच है ना तो सोशियल वेलफेयर अप्रोच। आधे या कहाँ बिकू? सामाजिक वाली � गवर्नमेंट के, so government will collect the tax and made some social activities, समाज का क्या समझना मारता, like ये मार बोलो, bridge या road construct मार बोलो, educational institution मार बोलो, so that 
गवर्मेंट मेक् द बेटर यूज आफ् दिस अमौंट सो अद करतार अगर सोशल अप्रोच अंत कर सो टैक्स डोनेशन चारीटी इज ट्रीटेड आज सोसईटल बेनिफिट सुनामी आगे फ्लड रिफ् फंड आगे फॉर् एक्सापल कोरोना इफेक्ट आगे हण गवर्मेंट के कड़ता साकु जन तम स्वतंत हणद सो मीनिंग ऐन गवर्मेंट समाज के स्वल्प को चारीटी डोनेशन टैक्स के संबंध पटना सोशल वेलफेर अप्रोच सामाजिक वलित मार्ग इले क्वेश्चन पॉस्टलेट प्रिंसिपल अस्ट कैदार अगर नहीं बरी बरी इले आंसर सोशियल वेलफेर अप्रोच सामाजिक वलित मार्ग अंत कर आम नाकने क्वेश्चन नौ प्रोविशन इज मेड फॉर् आंटिसपेटेड लासस् अंत कर अगर भविष्य नष्ट नष्ट के नाब प्रोविशन क्रियेट मे सो इले पॉइंट क्लियर तक एनी लास् लास् इज इंपारटेंट वर्ड नष्ट इले आंसर ऐन बरी कंसर्वेटिस प्रिंसिपल अंत कर कंसर्वेटिस प्रिंसिपल अगर संरक्षण तत्व ना वाट इज कंसर्वेटिस प्रिंसिपल सो कंसर्वेटिस प्रिंसिपल मीन फ्यूचर लास् इज कन्सिडर्ड फ्यूचर इनकम इज नाट कन्सिडर्ड सो वाट इट मीन वि वाट टू नो देर इज अ लास् आर् प्राफिट प्राफिट इज प्राफिट ओनली ओनली थिंग इज वि वाट टू रेड्यूस द लास् दैट वाय वि कॉन्संट्रेट मोर आन लास् लेस आन गेन आर् प्राफिट हाँ कंसर्वेटिस प्रिंसिपल बे फ्यूचर लास् बे फ्यूचर गेन नेग्लेक्ट इन वन लाइन वी कैन से लास् इज कन्सिडर्ड इनकम इज नाट कन्सिडर्ड वाय बिकॉज वि वाट टू रेड्यूस द लास् नष्ट के संबंध पटे विवरण को सांप्रदायिक तत्व अथवा संरक्षण तत्व अंत कर कंसर्वेटिस प्रिंसिपल संरक्षण तत्व प्रकार भविष्य हानियन परगण के तेजक भविष्य लाभव बिटबिड़ो याक लाभ नम लाभवे आर ना ऐनमी नष्ट कड़मे हाँ इलेप कंसर्वेटिस प्रिंसिप आम लास्ट क्वेश्चन नोड़ी मशीनरी वर्थ टू ऐक् वाज पर्चे आंड रेकॉडे आट रुपी वन ऐटी थौस नोड़ी मशीनरी एर लक्ष रूपाय कौन तक अदर रेकॉर्ड एस्ट मैं रि वन ऐटी थौस ब्यन शीट सो इली पर्टिक्युल आंसर बरी कॉस्ट प्रिंसिपल अंत वेच तत्व वाय दर इज अस्ट प्रिंसिपल बिकॉज कॉस्ट प्रिंसिपल स्टेट दैट द अमौंट शुड भी इनकर्ड सो इले पर्चे असट टू ऐसा रेकॉर्ड में वन ऐटी थौस सो दर इज वन अकउंटिंग रूल इज मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच ए पर्चे प्राइस विच एवर इज लेस् दैट इज ट्रीटेड ऐस इन द बालेन्न शीट बालेन् शीट बरियो मार्केट प्राइस पर्चे प्राइस यू कड़मे अद्वन बरी ना सो हाँ इले पर्चे प्राइस कॉस्ट प्राइस कंपेर में वन ऐक् रुपी वन ऐटी थौस कड़म है हाँ ऐन बरी रुपी वन ऐटी थौस सो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस् दैट इज ट्रीटेड अंदर इले रूल असेट शुड बी शोन एट कॉस्ट प्राइस असेट शुड बी शोन एट कॉस्ट प्राइस इनस्टेड आफ मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस एस्ट बेदाबाद हत लक्ष असेट आर अद्वन पर्चे मोर एंट लक्ष पर्चे मूर नहीं बरी हत लक्ष बर बर सो ए पर्चे मे अस्ट बरी अंदर विच इज लेस् सो अद ना बरी सो दिस कॉस्ट प्रिंसिपल इले वेच तत्व अंत कर सो इत एर सवि हद्नोर क्वेश्चन ना वि गो थ्रू टू थौसन क्वेश्चन दिस इज वेरी पॉप्युलर क्वेश्चन आंड इट आस्क रिपीटेडली बालेन्न शीट को बालेन्न शीट ईटम्स अमौंटू अल मत बालेन्न शीट बिड़स आवश्यकता है ओनली थिंग इज बालेन्न शीट ईटम के प्रिंसिपल यू पॉस्टुलेट यू कन्सेप्ट अंत बरी सो फस्ट ई वि एक्सप्लेन वित् लयबिटी सैड लयबिटी सैड को नमल एक्सप्लेन मत नोड़ी क्यापिटल अंत शेर क्यापिटल सो शेर क्यापिटल शेर बंडवा सो क्यापिटल ऐन अप्ल आगे अंदर बिजनेस एंटिटी अंत कल अथवा एंटिटी अंत कल एंटिटी प्रिंसिपल वाय इट इस एंटिटी प्रिंसिपल एंटिटी प्रिंसिपल अंदर अस्तिवद तत्व अंत कल सो क्यापिटल 
बिलोंग्स टू हुम दैट इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन कैपिटल बिलोंग्स टू कंपनी कैपिटल बिलोंग्स टू कंपनी या बंडवा कंपनी वो इनस्ट मी अंदर सो आ कैपिटल फ्यूचर असेट को असेट पर्चे मुखातर वर्क इन प्रोसेस आगत आम आक्टिविटी कंटिन्ू आगत अंदर क्यापिटल यार संबंध पटि कंपनी के कंपनी अंदर ऐन एंटिटी एंटिटी अंदर फर्म सो हाँ क्यापिटल बिलांग्स टू एंटिटी आर्ड बहुत मुख्य बंडवा कंपनी के संबंध पटि हाँ एंटिटी प्रिंसिपल बर अस्तिव तत्व आमेल नैट प्राफिट नैट प्राफिट को प्रॉब्लम नहीं लाभ अंत कल नैट प्राफिट बिलांग्स टू प्रोप्राइटर नैट प्राफिट मुझे बर प्रोप्राइटर हू इज प्रोप्राइटर इज ओनर मालिक सो प्राफिट यार संबंध पटित मालिक संबंध पटित आफ्टर पेयिंग आल दल इंपार्टेंट अमौंट लाइक टैक्स को डिवेचर ओडर के इंट्रेस्ट को प्रिफरेन्शियल ओडर के प्रिफरेन्शियल डिविडेंड को इक्विटी शेर ओडर के नार्मल डिविडेंड को सो इष्टे को द अमौंट विच इज बिलांग्स टू ओनर सो दैट ईज कन्सिडर्ड आज अ नैट प्राफिट अंदर इवरे ओनर यार यार इनस्ट मे कंपनी और ओनर सोल ट्रेडिंग इतना सोल प्रोप्राइटर इज ओनर जॉइंट स्टाक कंपनी इतना जॉइंट स्टाक पार्टनर्स आर् द सारी पार्टनरशिप फॉर्म इतना पार्टनर्स आर् द ओनर पादार संस्थे पादार मालिक अरे जॉइंट स्टाक कंपनी इतना इनस्टर्स आर् शेर होंडर्स आर् द ओनर्स अरे नैट प्राफिट बिलांग्स टू दोज पर्सन यार यार इनस्ट मतर और संबंध अद प्रोप्राइटर अंत करी प्रोप्राइटर मालक सोल ट्रेडिंग सोल प्रोप्राइटर इज ओनर पार्टनरशिप पार्टनर्स आर द ओनर जॉइंट स्टाक कंपनी शेर होंडर्स आर द ओनर सो हाँ आ पॉइंट बरी आम क्रेडिटर लेस् रिसर्व फॉर् डिसकउंट क्रेडिटर वर्ड बंत नौ क्रेडिटर डेटर इबाद क्रेडिटर बंत अगेन्स्ट अ प्रिंसिपल आफ् कंसर्वेटिसम अंत बरी अगेन्स्ट अ प्रिंसिपल आफ् कंसर्वेटिसम अंदर ऐन संरक्षण तत्व अन्वय आगे अंत बरी क्रेडिटर अंदर सालीगर सालीगर मुन बरी संरक्षण तत्व या ना कंसर्वेटिसम बरी क्रेडिटर बिकॉज क्रेडिटर को हणव अमौंटन को सो क्रेडिटर अमौंट रिकवर आगदे हाद्रे सपोज ना को हाद्रे हंड्रेड पर्सेंट को नम ना रीपे नईंटी पर्सेंट मी अंदर टेन पर्सेंट उड़ीत बैड डेट आयो सो बैड डेट आयत लॉस आयो सो लॉस आयत कंसर्वेटिस अंदर एंटर लोन ईज नाट सपोज टू रिकवर्ड सो सम पोर्शन शुड बी इन बैड डेट दैट्स वै क्रेडिटर आर् डेटर बोथ ईज कन्सिडर्ड आज अ कंसर्वेटिसम नहीं बेरेद्वर को अथवा बेरेद्वर निम्ब को हंड्रेड पर्सेंट नहीं कोई अंदर बैड डेट इला कंसर्वेटिसम आगे सो सम पोर्शन बाकी उल्सकोरी अंदर देन ओनली इट ईज कन्सिडर्ड आज अ कंसर्वेटिसम अंत करी सो so, क्रेडिटर अंत बंद्रे ऐन बरी कंसर्वेटिसम संरक्षण तत्व हाई बिकॉज कंप्लीट डेट ईज नाट रिकवर्ड वू साल नम्बर रिकवर् आगंग अंत आम कॉन्टीजेंट लयबिटी अंत बरत कॉन्टीजेंट लयबिटी रईट विदिन द ब्यन शीट और आफ्टर द ब्यन शीट संशयास्पद होनेगारिके अंत करी कॉन्टीजेंट लयबिटी इज नो वेर कनेक्टेड वित् ब्यन शीट and it will not affect anything contingent liability will not affect anything on accounting then what is the point here full disclosure principle ant bariku contingent liability ant baradin baribekre full disclosure principle ya full disclosure principle baribeku contingent liability is not relevant or not important to the company even then you are showing means you are clearly telling to the outsider that You are maintaining all the rules and regulation. Under this, that is mahatva illa na mukha. Yaudhi contingent liability. That is mahatva illa andro bardiri andro meaning andre. Horagade thora yen haak thiri andro niwa nimma samsteeli yalla accounting niyama galna niwa follow martha idhiri yathanna. Hanga agi contingent liability andro thora full disclosure. Purna bahiranga gori suva tatwa. Full disclosure andre nu. Each and every information is disclosed. to the owners or every persons each and every means what whether the information is important or not important even then we are showing means we are clearly maintaining the accounting rules and regulation hangage 
ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಬರಿಬೇಕು ಕಾಂಟಿಜೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಫೆಕ್ಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೆದಿವಿ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರೆ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವ ತತ್ವ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರದೇ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಲೆಕ್ಕದ ಅವಧಿಯ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿರಿಯಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿರಿಯಡ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಧಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡಿಸೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಅವಧಿಯ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮ ಹಾಯ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಶೋನ್ ಆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾಸ್ಟಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾಸ್ಟಲೇಟ್ ಬಹುಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾಸ್ಟಲೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ರನ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯವಹಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫನೈಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಲಾಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಂಡು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರನ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಶೋನ್ ಆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೆಚ್ಚದ ತತ್ವ ಹಾಯ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತೆ ನಾವು ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎರಡು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟಿಗೆ 
ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯನ್ಯೂಟಿ ಮೆಥಡ್ ಡೀಪ್ಲೀಷನ್ ಮೆಥಡ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೈನ್ ಇಚ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒನ್ ಲೈನ್ ಬರೀಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಲೆಕ್ಕದ ತಂತ್ರಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಅಂತ ಕರೀತ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಎ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಸಿ ಎ ಐ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಐ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಐತದ ಐ ಸಿ ಐ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಪೋಸ್ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಂಬ
what is pragmatic approach we'll explain in one line pragmatic approach means approach which gives practical solution to the accounting you are bahala mukhya practical solutions to the accounting vyavaharika vada uttaravanna kodbeku practically applicable agovang irbeku so adakke naave enanta karidivi pragmatic approach anta karidivi like uh, already he done depreciation is inevitable to fix asset so that is practically applicable so yavudu vyavaharikavagi apply agutha adakke naave enanta karibekre pragmatic approach anta karidivi amale mure question nore emphasis on what out to be en irbeku anta helu so en irbeku anta helu anta the meaning there should be objective yavado ondu uddesha irbeku uddesha illarada enu helaka agangilla so emphasis on what out to be andre answer en re barebeku andre illi deductive approach anta karidu nigamada marga what is that deductive approach for doing anything certain objective should be there certain principle should be there certain goal should be set so hangagi objective goals ana set madodu yavudappa andre deductive hangagi deductive antu bari next nalgne question enante it nodre fairness justice and faith are the basis more point adu nodre justice truth and fairness ana so nyaya yogya samanate anta karitam so nyaya yogya samanate ee muru udru bage helodu yavudu anta bari bek answer so the answer is ethical approach naitika marga ethical approach concentrate on three word three basis justice truth fairness what is that justice truth and fairness means it treat accounting same manner whether you are a minority shareholder or majority shareholder accounting treatment ellargu same irutha so accounting rules and regulation ellargu same irutha hangagi illi enanta barbekre ethical approach naitika marga means accounting should be fair to everyone who is a everyone user of accounting user of accounting andre ide lekkavanna upayogisuva vyaktigalu anta karithu so aa lekkavanna upayogisuva vyaktigalige accounting yavaglu en irtathi same irtathi yav reethi like ee example yavakandra government public shareholder employees new balance sheet bartitte profit profit shareholder ge ondu government ge ondu public ge ondu creditor ge ondu irangilla it should be same to everyone so that's what it is called fair truth ant karitu balance sheet nalli bardirtakkanta profit ellara drushti konadallo onde irutha so hangage adan helod yavudu andra ethical approach naitika vagi irbeku if there is a profit you should show as a profit if there is a loss you should show as a loss don't make any window dressing here so hangage illi ethical approach ant bari amale next point number 5 andra idne question mixture of good thoughts of different approach bere bere margagala uttamavadanta yojanegalanna mishrana madodu uttamavadanta yojanegalanna tugolodu ee answer helodikittu munche i will link this with uh, indian constitution subject i don't know how much it is right but i will explain iga indian constitution vaga fundamental rights irabodu fundamental duties irabodu ivella bere bere deshagalinda navu en madivi thomandivi ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಿ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಿ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ರೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರೆ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೋ ಇಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಬರೀಬಿ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಇಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಗ ಎಥಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನಿಂದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನಿಂದ ಸೊಸೈಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನಿಂದ ಒಂದು ತೊಗೊಂಬರೋದು ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕ್ರಿ ಇಕ್ಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೆಡಿ
ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಹಿತಿಯು ಊಹಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಹೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದ ಊಹೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳ್ದ ಅದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಊಹಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗ ವೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಊಹೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗೈತೆ ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅದರ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಹೂವೇ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೆಂಗೈತೆ ರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕ್ತೈತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಬರ್ದೈತಿ ನೀವು ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮೋರ್ ಡಿವಿಡನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕನಾಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತು ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ it is compulsory applicable to nation when it is applicable to nation the economy should be there illi example economic factors anna consider maadabodu like per capita income national income interest rate gdp gnp growth rate so ivella edak sambandhapattirtavare economy ge sambandhapattirtava so illi gdp andre en nodre ondu varshadalli utpadane aadanta ottu utpanna divided by population maadidre gdp sigtirutt namu ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಬರೆದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತು ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಿ ಒಳಗೆ ಎ ಐತೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೈಸಾ ಪೈಸಾಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರುಪಿ ಅಂದರೆ ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ರುಪಿ ಒಳಗೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೈಸಾನ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಸ್ತು ನಿಷ್ಠ ತತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕೋರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಭಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಲೈಕ್ ಈಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರೀತು ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ರೌಂಡೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಯ
Accounting year begins on 1st April and ends with 31st March. This is already not explained. Accounting year March in the April get considered one version. And the other one accounting period postulate. Like the other one, Mula Bhuta Niyam. Next, a machinery worth 5 lakh is purchased and it is recorded 4 lakh 50 thousand as a subsidy of 50 thousand by government. And the other one, I like to buy machine and the Purchase money daga balance sheet or not like shy or server them. I was sorrow will get balance and a government in a subsidy. I get on the road. So you'll answer in on the cost and objectivity principle. I can the first word now in a do it cost principle cost price or purchase price whichever is less other than only very good. So I get credit mirror price out of four lakh fifty thousand hungry brother balance sheet or cost principle and consider market. अमेले there is a object उद्देश government ने उरु subsidy करो उद्देश इन वंद्र promote मनो सलवागी हंगागी इली cost and objective बरिव अमेले amount 50 lakh invested in business by proprietor is treated as liability of business अंदर अईवत लक्ष invest माड़े तर business नली owner अदु business अद वनेगार के अंत करिव it is very clear when the amount is invested in a company that amount belongs to whom that capital belongs to whom company itself न्यू बंडवाला वाला कंपनी वो बुरी के मार्डे लिए अंदर आता है इन्हें उद्देश्य है ना आ बंडवाला वो कंपनी के संबंध में पटरते हैं कंपनी के संबंध में पटरते हैं अंदर एंटिटी एंटिटी मींस फॉर कंपनी अंदर कैपिटल बिलोंग्स टू कंपनी इट्सेल्फ हंगामे इले एंटिटी अंतर बने हमें लास्ट पॉइंट Contingent liabilities are shown as a liability side of business Contingent liability अंत Contingent liability is not important, even then it is written, means full disclosure principle. Purna bahiranga goliswa tattwa anvaya vagutta de yanta bari. Why? Contingent liability is not so important, it will not make any effect. Even then we can write, means it is full disclosure principle. So this is what 2019 question paper. As if now I will explain 17, 18 and 19. Next one question no dana, other केले लाया हुआ वर्षनो, but important है। A, B, C मूर्चना कुड़ी वंदर कंपनी तक दरा partners अविनाश, बसवराज, चंद्रो are the three partners and they form a company A, B, C private limited. So A, B, C private limited अनो वंदर कंपनी तक दरा। So नंतरा और एन मरे रहना after some time first private company दे दो after some time they convert it into partnership firm. स्वल्प दिन ना प्राइवेट कंपनी ऐन कन्वर्ट मोर पार्टनरशिप फर्म आगे कन्वर्ट मे स्टार्ट यहाँ कंपनी इतने प्राइवेट कंपनी ए बी सी प्राइवेट मूर् जन कूड़ी नंतर आफ्टर सिक्स मंथ्स बैलेन्स शीट बर मुंचे ऐन कन्वर्ट मोर पार्टनरशिप फर्म आगे कन्वर्ट मे सो इू कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मेले और क्वेश्चन क्या ऐन आमले इन पॉइंट एक्सप्लेनेशन मत ना सो फस्ट ए बी सी प्राइवेट कंपनी ऐति uh, later on they converted into partnership for after one year when it's converted to partnership they submitted their balance sheet according to uh, sole trading or private company so sole trading ala private they submitted their balance sheet according to private company no hang it private it the now partnership i can not matter other registrar gave balance sheet yaw kota re private company prakar kota re no point either point mele question kya or either आई क्वेश्चन ना ना आंसर मार बैठ। फर्स्ट क्वेश्चन ये नोट करना होता है। नेम द अप्रोच अंडर विच रजिस्टर इंसिस्टेड द प्राइवेट कंपनी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द बैलेंस शीट। अंदर या वा मार्ग द अनुयाय रजिस्टर और यह तरह बैलेंस शीट ना बिड़स बेक होता है। इल्नोर और वो बैलेंस शीट � पार्टनरशिप आगे हंगा ये रजिस्टर है और बैलेंस शीट ना एन मार लेल रहे ले एक्सेप्ट मार लेलो एक्सेप्ट मार लार दा और ये नंबर है और क्या या वो अप्रोच प्रकार है बड़ी बेक न्यू वन थे यार यारो रजिस्टर सो अल आंसर एन बताते हैं अंदर रजिस्टर टोल्ड देम टू राइट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग � is using his authority to insist them to write the account as per the rules and regulation. What is the rules here? They have to write according to partnership firm only. Why? Because they have already converted it. 
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಥಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎ ವಿ ಎಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಪರಿಸರದ ಅನ್ವಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯು ತಮ್ಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೆದಿರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೆನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಎನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆರ್ ವಯೋಲೇಟ್ ದ ವಿಚ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಸೊ ಲೀಗಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಕ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಲೀಗಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಚ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಕಾನೂನು ಪರಿಸರವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವೆದರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥೇರಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೇಕು ಏನು ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಥೇರಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೋ ಹೌ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥೇರಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ಇವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥೇರಿ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಥೇರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು ರೀ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಥೇರಿ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥೇರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೋದು ಅದು ತಪ್ಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥೇರಿ ಆಗಂಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ಮೀಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿದವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇರಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹೋಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸೊ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ನಿಧಿಯು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರಿಬೇಕು ರೀ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ತತ್ವ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಎನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ನೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಅಪ್ರೋಚ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಧಾರವಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೋನ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಸೊ ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ರೀ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಹಿ ಡಸನ್ ಪೇ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ ಲೋನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಯೂ ಅವ ಲೋನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಕೌಂಟಂದಿಗೆ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಂತ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಏನು ಎದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಶೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ಲೋನ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರು ಆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಜೆಷನ್ ಯಾವ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತತ್ವ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಅನ್ವಯ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದ ಅನ್ವಯ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ 